Good morning and welcome to this one's hospital. Hello doctor. Here we are also doctor Krishnamurthy. Welcome to the show. Welcome doctor. Welcome. Doctor, first we have a question about the doctor. Doctor, first we have a question about the doctor. Doctor, first we have a question about the doctor. Doctor, first we have a question about the doctor. Doctor, first we have a question about the doctor. Plastic surgery, how do you tell the doctor about the doctor? Nalak kelbi. Baik, tahi mudi le, modal le terangkan dah dah, makluk reach aku. Plastic surgery ni, actually full term, mande plastic and reconstructive surgery. Reconstruction aku ni tahu, reconstruction. Mere Tamil le mande, wotu, orupu, arwis. Ini orang surgical speciality. Wotu, orupu, arwis ikut cik. Ina perit. Okay, doctor. So, pada waktu itu, pati, ina ini plastic surgery, abdin soli, nari perlu payah perhati dah arka. Ina plastic itu, um plastic surgery itu, inna, orang, beri pader ke, lalu inna otor mai irke, doctor. Ina plastic gra word, abdin, ramalik mana dia coin pernah, ina. It means, orang mould pernah, orang shape pernah. Shape pernah. Orang necessity air pernah, tevi air pernah. Orang gal kat atas, pati, ina, ina world wars, bola bola org, bandu bodi. Nah, ini normal healthy soldier semua kan, kai ladi potong mana kan, kal ladi potong mana kan, mohon ladi potong kan. Orang lain tu, mata urup gula, nalar kan. Anak, lo udal urup gula, padi ke perut, mata terlalu. Anak mata itu le, baru arwah itu lagi, nak kan ENT saran cerita, orang lain tu, kau jem maru perut itu, cale interest people ni help panen orang orang lain macam tu. Apo anda, orang yang ada tulen tasik itu pernah na mati tasik apa canggah, ada anda otor parus itu. Adik anda orang nalar teri ni mengkar tu, apo itu plastik saja ni apa canggah. Adik apapun later itu plastik saja ni dah matram pata itu, ina plastik saja ni ni lark nanti orang awas rela ada, benda ni itu anda emar sila panang kuli arus itu cik kuda. Ada rekan saja ni mati nangga. Thamil lah anda otor parus itu, ini ni Hindi lebur diri kau, Telugu Malayalam lebur diri ni nangga teri ada. Nah, Tamil Nadu pada tuari kau, nama Tamil la waktu ur parusi. Ini dia makal mati lapai, awal tuar reach aku na adu yang aku ni le. Makal ke lalat terus itu plastik surgery. Plastik surgery na kadal mari abdi enda ur perkona enda tuar eh, adu especially tol veli le teri le bagar kubarang. Kono tuar makal ane kerang. Apa ni kadeh ade? Nampol ur ya save ina na anda adi perta pagat eh muna le enda alu kono ur ta. Adu to shape ar molding kerda. Plastic surgery. Actually, the engineering field of plastic and the pearl can be done with the first time. Okay. The first time we have to do this, we have to do this. Okay. We have to do this. 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 Now, we have to do this. We have to do this. We have to do this. Okay, Doctor. Super. If you look at the case of dermatology, there is no head-to-toe treatment. There is no plastic surgery. But there are two different things. Doctor, if you look at the name of the dermatologist, if you look at the dermatologist, if you look at the plastic surgeon, there is no doubt. Correct. If you look at the dermatologist, there is a toll. There is a toll. Tol murtu bunar. Plastic surgery, rig surgery, na, utuh arwah 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 isi kicik. Arwah isi kicik. Broad specialty, medical and surgery. Tol sambadah perut, normal tol kan, orang papa ngan, tapi tol dia abnormal. Alah biadik orang dah orang papa ngan. Nanti tol dia air perut, sila condition sekarang orang iru persen condition macam ni. Adik tu bunar arwah isi kicik, itu treatment dah. Orang chinna udara orang tu, orang adi perut. Tali ilah adi perut. Adik kerja tu demo dia aljir mudiat. Nampak tak pernah. Ada the difference. Ado head to foot tu, nangal cover pono. And major organ the body is tol. Nul tol ladi perut tu, makal kena teri tu, orang ni terlalu bela. So various techniques ni. General surgeon tu pernah angkai. Plastic surgeon tu, anda plastic surgeon tu, orang very innovators. Anda general surgeon tu, pinal plaster mari over mudah. Nala good surgical techniques. Suture materials, suture needles, the arts and crafts mana sculptor. Orang selesai sendiri mari orang nala, even fine techniques. Abu itu sebab itu health need irke makluk yang ni tayar pada tu, adi pot face lawan itu tau, kaya kerang yang ni, thalambe iru kuda ni. So better thalambe illa pun boleh ada, ana better apa ni? Ada apa? Ini adalah makluk nampak selera adi pot. Adi pot itu face liu, abu itu beli le teri apa expose reason. Adi pot itu na, arus general arus, podo arus itu cikin pawang. Ibu nari ber plus dengan king, nari plus dengan mana? Ini mana teknik simple, ya. Ibu orang le teri itu baru. Bodoh orang ini segitiga mana? Yang lari terlihat pang. Anak plastik sendiri konjar terlihat pang. Ibu itu slow ada, ada itu primary camp tu lom. Orang noya alik kerja mana? Adi bot warar. Anak adi bot tayil pordon na, adik itu wound deprivement pordon. Anak adi bot orang vali irkom, vali ilamu pordon. Anda adi pada itu road liu kering kemudian tu pernah adi infeksi lah mau panen no. Ini adalah nama control puni panu mudah plastik jeli. Orang operasi tiat lah arus itu jeli lah macam panen orang kerja maklum teriak. 
அப்போ வெளியில் போய் சும்மா அடிபட்ட உடனே தையல் போடுறதுக்கும் இதெல்லாம் இல்லாமல் ஸ்டெரைல் ஸ்டெப்டி ஏ செப்டிக் டெக்னிக்கில் ஆப்ரேஷன் தேட்டில் வச்சு பண்ணுறதுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது கண்டிப்பாக எப்படி ஒரு ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலுக்கு போகிறதுக்கும் ஆர்டினரி வெளியில் இருக்கிறதுக்கு சாப்பிட்ற மாதிரி இது மக்கள் தெரிஞ்சால் தான் அந்த அவுட் கம் ஆஃப் தி ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது பாருங்கள் நல்லா தெரியும் ஆனால் முதலே சொல்லியிருக்காங்க ஒரு சின்ன அடிபட்டு வந்தாலும் அந்த காயத்தை ட்ரீட் பண்ணுறதுக்கு இந்த பிளாஸ்ட் சர்ஜரியால் ப்ரைமரி கேரில் இருக்கணும் அது நம்ம கொடுக்க தவறிட்டோம் ப்ரைமரி கேர் செகண்டரி ஹெல்த் கேரில் இருக்கணும் நம்ம டெர்ஷியர் கேர் சொல்லிட்டுருக்கோம் பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி சொல்லி பிரேன் இல்லை இந்த பிளாஸ்டிக் சர்ஜரிங்கிற சர்வீஸ் மஸ்ட் பி அவைலபிள் சின்ன ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கும் ஓகே டாக்டர் தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் உங்க டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணிடுங்க சார் எங்க இருந்து பேசுறீங்க ஆ நான் பெங்களூர்ல இருந்து பேசுறோம் ஓகே உங்க டவுட் என்ன சார் டாக்டர் லைன்ல இருக்காங்க ஆமா எங்க மிஸ்ஸஸ்க்கு வந்துட்டு ஒரு 8 இயர்ஸ் बिफोर ரைட் சைடு அண்டர் ஆர்ம்ல வந்துட்டு அவங்க லம்ப் மாதிரி ஒன்னு கிரியேட் ஆயிருந்துச்சு ஓகே அத வந்துட்டு ஆபரேட் பண்ணாங்க ஆனா உங்களுக்கு அது சரியாக கியூர் ஆக மாட்டேந்து எவ்ரி मंथலி ஒன்ஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு அந்த லம்ப் மாதிரி ஃபார்மேஷன் இருக்கு பஸ் கிரியேட் ஆகுற மாதிரி இருக்கு. நாங்க நிறைய ஹாஸ்பிடல்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம். அதுக்கான перமனன்ட் ட்ரீட்மென்ட் எங்கயுமே இன்னும் சரியில்லை. ஆனா வேற சர்ஜன் கிட்ட கேக்கும்போது என்ன சொன்னாங்கன்னா இதுக்கு வந்துட்டு பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி பண்ற மாதிரி இருக்கும் என்ற ஒரு விஷயத்தை சொன்னாங்க. சோ அதனால தான் டாக்டர் கிட்ட கே தெரிஞ்சிக்கலாம் அதுக்கு ஃபியூ கிட்ட பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி பண்ணா ஆமா சார். அக்குள்ள வந்து இந்த ஹைட்ரேட்டரி செப்பரேட்டிவான்னு சொல்லுவோம். அந்த கட்டி மாதிரி வருது பாருங்க. அது இந்த ஹேர் ஃபால்கிங்ஸ் வருது. இல்லை சில சமயம் கொழுப்புமாக இருக்கும் பட் நீங்கள் சொல்கிறத பார்த்தீங்கன்னா அந்த சீல் வர்றதுனால பிளாஸ்டிக் தான் பண்ணுவாங்க எங்கள்கிட்ட வந்தீங்கன்னா முழுமையாக எடுத்துட்டோம்னா பரிபூர்ண உங்க குணம் ஆகிடும் சார் இது திருப்பி திருப்பி வந்துட்டு இருக்க சான்ஸே கிடையாது ஓகே டாக்டர் நெக்ஸ்ட் காலர் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் லைனில் இருக்கீங்கம்மா பேசலாம் ஹலோ சொல்லுங்கள் சார் உங்கள் பேர் எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க பேசுகிறேன் கோபால் மேடம் ஓகே உங்கள் டவுட் என்ன சார் எங்க பையனுக்கு வந்து பத்து வயசு ஆகுது மேடம் முகத்துல வந்து ரைட் சைடு மட்டும் கருப்பா இருக்கு அது எதா பண்ண முடியும் மேடம் சின்ன வயசுல இருந்து இருக்குங்களா பையனுக்கு என்ன வயசு ஆகுது பத்து வயசு ஆகுது மேடம் அதான் சார் அது வந்து சின்ன வயசுல இருக்குன்னா மோல் சொல்லுவோம் பிளாக் மோல் இல்ல ஹேரி மோல் இருக்கும் அத நேர்ல பார்த்தா சொல்ல முடியும் பார்த்துட்டு எவ்வளவு பேர் சின்னதா இருந்தா அறுவை சிகிச்சை பண்ணி எடுத்துடலாம் பெருசா இருந்தா ரெண்டு மூணு சிட்டிங்ல எடுக்க வேண்டும் இருக்கும் இல்ல மாற்று அறுவை சிகிச்சை தோல் எடுத்து பண்ண வேண்டும் இருக்கும் கண்டிப்பா பண்ண முடியும் சோ இந்த மாதிரி முகத்துல இந்த மாதிரி ब्लैकா இருக்குது ஜெனெடிக்கா கூட வருமா டாக்டர் வரும் ஜெனெடிக்கா வரும் செல்சிமே அது ஏ வந்துன்னு கூட தெரியாது ஓகே சில பேருக்கு சின்னதா இருக்கும் சில பேருக்கு ஒரு ஹாஃப் ஆஃப் தி ஃபேஸ் இன்வால் ஆயிருக்கும் அப்ப கண்டிப்பா நம்ம அதா ரெண்டு முகம் ஆயிடுது ஒரே நபருக்கு ரெண்டு விதமான முகம் வலது பக்கம் கருப்பா இருக்கும் இடது பக்கம் நார்மலா இருக்கும் நார்மலா இருக்கும் சோ அது வந்து அந்த கருப்பு தோல் எடுக்கணும் ஏனா சில அந்த மாதிரி மோல்னு சொல்ற மாதிரி மச்சம்ங்கிறது சில மச்சம் நாளடைவில் ஒரு புற்றுநோய் மாறது கூட வாய்ப்பு இருக்கு ஓகே வாய்ப்பு இருக்கு அதமா அதனால சின்னதா வரதுல அறுவை சிகிச்சை பண்ணி எடுத்துறலாம் பெருசா வரதுல ஒன்னு ரெண்டுல பண்ண முடியாது சீரியல் ஓகே எக்ஸ்ட்ரஷன் சொல்றோம் ஓகே ரெண்டு மூணு நாள் தர பண்ண வேண்டும் ஓகே ஆனா பட் அந்த பண்ணதுக்கு அப்புறம் கம்ப்ளீட்டா கியூர் ஆகுங்களா ஆர்ச்சா கண்டிப்பா கியூர் ஆச்சா வாய்ப்பு இருக்கு நிறைய அட்வான்ஸ் டெக்னிக்ஸ்லாம் இருக்குது இப்போ டிஷ்யூ எக்ஸ்பேன்ஷன் பண்ணலாம் இல்லை அதை ஃபுல்லாக எடுத்துகிட்டு ஃப்ரீ மைக்ரோவாஸ்குலரில் தொடையிலேருந்தோ இல்லை அப்டாமலேருந்தோ தோல் ஃப்ளாப் எடுத்து வச்சு பண்ணலாம் ஏன்னா வளர குழந்தைங்கிறதுனால சின்ன வயசில் பண்ணிக்கிறது பெட்டர் ஓகே டாக்டர் நெக்ஸ்ட் காலர் இருக்காங்க வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் சொல்லுங்கள் சார் உங்கள் பேர் எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க சார் என் பேர் வந்து பேசுகிறேன் ஓகே உங்கள் சந்தேகம் என்ன சார் என் பையனுக்கு வந்து சின்ன பையனுக்கு ரெண்டு காதுமே இல்லைங்க ஓகே காது இல்லைங்களா ஹியர் காது இல்ல இல்ல சார் ஓகே ஆ நான் டிஎஸ்ல பார்த்தோம் ஓகே 12 வீசுக்கு மேல ஆபரேஷன் பண்ணலாம் அப்படினு சொல்லிருக்காங்க ஓகே அத சார் டவுட் டவுட் அவங்க பண்ணுவாங்களா ஆபரேஷன் வந்து பார்க்கலாமா பண்ணுவோம் சார் இது பிளாஸ்டிக்ஸ் தான் பண்ணுவாங்க இத கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னால சொன்னேன் பாருங்க இவங்க கூட கேட்டிருந்தாங்க இயர் நோஸ் த்ரோட் இஎன்டி சர்ஜன் இருந்தாலும் அவங்க வந்து ஃபங்க்ஷனல் ஆஸ்பெக்டாக அவங்க பார்த்துப்பாங்க காதுக்குள்ளே காது கேட்பது கேட்காமல் இருப்பது வெளியில் இருக்கிற காது திருப்பியும் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணி பழைய காது மாதிரி கொண்டு வர்றது பிளாஸ்டிக்
எமர்ஜென்சி <laughs> 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 மருத்துவத்தில்ப <laughs> 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 அவங்க ஒரு டிஃபார்மிட்டி டெவலப் பண்ணுறாங்க அதுதான் அது பேர் யானைக்காலும் பெருசு அது பெருசாக இருக்கிறது தமிழில் மக்களுக்கு ரீச் பண்ணு ஆனால் அது பேர் வச்சாங்களே தவிர இதை பார்க்குறது யார் ஸ்பெஷலிஸ்ட்னா அந்த பார்க்குற டாக்டருங்களே தெரிய மாட்டேங்குது யார் மருத்துவத்துறையை சேர்ந்த டாக்டருங்க இல்லைன்னா அந்த கால் பெருசாகிட்டே வரையா மருத்துவத்துறையை சேர்ந்தாலும் மருத்துவ சிகிச்சை பண்ணும்போது ஒரு காலகட்டத்தில் பெருசாச்சுன்னா அது அறுவை சிகிச்சை தான் பண்ண முடியும் நிறைய அறுவை சிகிச்சை தான் இதில் ஒன் ஆஃப் த சப் ஸ்பெஷாலிட்டி இப்போ டயபெட்டிக் ஃபுட்டுன்னு சொல்கிறோம் இப்போ டயபெட்டிஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட இந்தியாவில் வந்து அறுபத்தி ரெண்டு மில்லியன் இருக்குங்க அதில் டென் பர்சன்ட் வந்து கால் ப்ராப்ளம் இன்னும் ஆறு மில்லியன் அறுபது லட்சம் பேர் கால் இந்த கால் ப்ராப்ளம் வரும்போது கால் ப்ராப்ளம் வராமல் தடுக்கிறது தான் நம்மளுடைய நம்மளுடைய மருத்துவத்துறையோட நோக்கம் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் ஹலோ சொல்லுங்க பேசுகிறோங்க ஓகே உங்கள் டவுட் என்னம்மா எங்களுக்கு தைராய்டு ப்ராப்ளம் இருக்கு இடது சைடுல கொஞ்சம் கட்டி இருக்கு ஆனா ஜிஹெச்ல வந்து சதையை எடுத்து பார்த்தாங்க அதுல கேன்சர் எதுவுமே கிடையாது அந்த கட்டிய எப்படி ஆபரேஷன் பண்றதுதான் எங்களுக்கு தெரியல ஆனா சுகரும் கிடையாது சுகர் நைன்டி நைன் தான் இருக்கு ப்ரெஷரே தொண்ணூறு தொண்ணூத்தி ஒன்பது தான் இருக்கு இது ரொம்ப சுலபமான அறுவை சிகிச்சையுமா பல நாட்கள் ஆனதுட்டு இருக்கு அந்த அறுவை சிகிச்சை பொது அறுவை சிகிச்சைன்னு இப்போ வந்து இதுக்கு ஸ்பெஷலிஸ்ட்டே வந்துட்டாங்க எண்டோக்ரைனல் சர்ஜன்ஸ் எண்டோக்ரைனாலஜிஸ்ட் வந்துட்டாங்க அவங்கள்ட்ட போய் காமிச்சிங்கன்னா அது எடுத்துகிட்டு தேவையான ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ட்ரக்ஸ் ஹார்மோன்ஸ் கொடுக்குறதால கொடுப்பாங்க இது ரொம்ப கஷ்டமே பட வேணாம் நீங்கள் காமிச்ச இடத்துல திருப்பி போய் காமிங்க ஓகே டாக்டர் ஸோ இந்த காலில் நடக்கிற இந்த விஷயம்லாம் பற்றி பேசுங்க யானை கால் அண்ட் டயபெட்டிக் ஃபுட் இப்போ டயபெட்டிக் ஃபுட் வந்தால் கூட பிளாஸ்டிக் சர்ஜன் அவங்க கிட்ட போகணுமா இல்லைன்னா டயபெட்டாலஜி ஆ அங்கே தான் அது த அவங்க தே தேவைக்கு ஏற்ப ஏற்ப அதுக்கு மாதிரி அவைலபிலிட்டிக்கு ஏற்ப அவங்க பொது அறிவிக்கு போயிடுறாங்க சில பேர் ஆர்த்தோக்கு போயிடுறாங்க சில பொது மருத்துவர்களே பார்த்துட்ருப்பாங்க ஜென்ரல் ஃபிசிஷியன்ஸ் பார்த்து பார்த்துட்ருப்பாங்க சில வாஸ்கலர்ஸ்னு பார்ப்பாங்க ஒரு காம்ப்ரிஹென்சிவ் கம்ப்ளீட் ட்ரீட்மெண்ட் வேணும்னா இவங்க ரியலைஸ் பண்ணுவோம் யார் எங்கள் டாக்டர் ஸ்பெஷலிஸ்ட் the fito so called fishians the diabetologists should refer avangalukku vandu kannula problem makkalukku theriyavekanum kannula problem varala or diabetes ku or 10 varsha aachana kannula problem varala heart la problem varala kidney la problem varala indha indha drugs ah neenga avoid pannanum indha arigurigala modhile solli namba vaan adhe mari kaala solla thavirukanga okay kandipa kaalum kaiyum or andha care edukkathanaala diabetic food nariya life saving organ kadiyadhu okay ana life enhancing organs ah marandranga namba thirupi thirupi solla vendum கையும் கால் இல்லைன்னு வச்சுக்கங்களேன் அந்த ஹார்ட்டும் மூளை என்ன பண்ண சொல்லுங்கள் வெளியில் பார்க்குறதுக்கும் முடியாது அது தான் மருத்துவர்கள் மத்தியிலேயே இதை ஒரு பெரிய பாடமாக கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அவங்க ரியலைஸ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் தான் பப்ளிக் ஓகே சூப்பர் ஓகே டாக்டர் ஸோ டயபெட்டிக் ஃபுட் வந்தால் எந்த மாதிரியான சிம்டம்ஸ்லாம் ஃபஸ்ட்டு தெரிய ஆரம்பிக்கும் டாக்டர் எந்த டைமில் இல்லைனா ஒரு டாக்டர்ஸ் வந்து தவறிடுறாங்கன்னு சொல்கிறீங்க ஒரு சுகர் பேஷண்ட்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க எந்த சுச்சுவேஷனில் ஒரு பிளாஸ்டிக் சர்ஜன் கிட்ட போய் பார்க்கணும்னு நினைக்கிறீங்க இல்லை அது ஏஜ் ஆஃப் தி டயபெட்டிஸ் ஒரு பத்து வருஷம் ஆகும்போது இவர் தான் பார்த்துட்டு இருக்காரு காலில் வந்து சின்ன போதுங்களா இல்லை சிம்டம்ஸ் ஏதாவது தெரியும் சிம்டம்ஸ் தெரியும் சிம்டம்ஸ் எந்த மாதிரியான பேஷண்ட்டு அப்போ காலில் வந்து மரத்து போயிருக்கும் அப்போ மரத்து பசங்க நடக்கிறது எப்படி நடப்பாங்க சொல்லுங்கள் சில சில மரத்து பண்ணனால அப்போ இங்கே இடிச்சுப்பாங்க சின்ன புண்ணு வரும் அது இன்ஃபெக்ஷன் அதுதான் ஃபஸ்ட்டு சைனு இன்னும் சில பேருக்கு ரத்த ஓட்டம் கம்மியாகும் இது நரம்பு ஏன்னா சுகர் பேஷண்ட் வந்து நரம்பு கொஞ்சம் வாட்டர் கண்ணு ஜாஸ்தியாக திக்காக இருக்கும் ஸோ சில இடத்துல கம்ப்ரஸ் ஆச்சுன்னா உணர்ச்சிகள் பாதிக்கப்படலாம் இதில் இன்னொரு கேஸ் கூட இருக்குது டாக்டர் என்ன பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வயதாக வயதாக அவங்களால பெயின் பேர் பண்ண முடியும் அதனால தான் வந்து வலி தெரியல அதுக்கப்புறம் எனக்கு வயசாகிறதுனால தான் எனக்கு அந்த ஃபுட்டும் வந்து அந்த அளவுக்கு எனக்கு ஒரு ரஃபாக இருக்குது இந்த ஒரு தாட்டாலே டயபெட்டிக் ஃபுட்டுக்கு வர சிம்டம்ஸும் அவங்க தவறிடுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் டாக்டர் கரெக்ட் அது ஏன்னா கால் நம்ம குடிஞ்சு பார்க்க முடியுது இல்லை வயசாக போது பார்வையும் கம்மியாகிடுது நம்மளால் குனிஞ்சும் பார்க்க முடியல அந்த காலை பராமரிக்க முடியல கையும் கலாம உடம்புலாம் தேய்ச்சிடுறோம் ஆனால் காலை குனிஞ்சு பார்க்க முடியல இல்லை காலை நம்ம கண்ணுக்கு முன்னால் கொண்டு வச்சுட்டு அதை டெய்லி ஒரு ஆயில் மசாஜ் பண்ணி கா வாஷ் பண்ணியிருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏன்னா காலில் கருப்பாக இருக்குது 
மேலே தோல் நல்ல சிகப்பாக இருக்குது கீழே கருப்பாக இருக்குன்னு தெரியும் அது இல்லை ஸோ அது ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் அந்த பார்ட்டும் அந்த ஆர்கனும் ஒரு தேவைப்படாத ஆர்கன் மாதிரி அப்போ தோல் எடுது ஆனால் புண்ணு வர விட்டு அதோடய தேவை அவங்களுக்கு நிறைய தெரிய வரும் அப்போ தான் வராங்க ஸோ அதனால் காலில் செப்பல் போட்டுக்கணும் கால் அணி போட்டுக்கணும் அதில் நிறைய விதம் இருக்குது இந்த உணர்ச்சி பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு வந்து இந்த மைக்ரோசெல்லார் அந்த பாலியூரத்தின் ஃபோம் போட்டுக்கணும் பெட்டர் இப்போ நிறைய டெஸ்ட் வந்துடுச்சு இந்த மாதிரி எவ்வளோ சென்சேஷன் கம்மியாக இருக்குதுன்னு பார்க்குறதுக்கு பெரிஃபில் நியூரோபதி டெஸ்டிங் அப்புறம் இந்த மாதிரி ரத்த ஓட்டம் கம்மியாக இருந்தால் அந்த வாஸ்குலர் ஸ்கேனிங் நம்ம பண்ணுறோம் மேலே ப்ரெஷருக்கும் இது விசல்கு எப்படி இருக்குன்னு பண்ணுறோம் அப்புறம் ஃபுட் ஸ்கேன் பண்ணுறோம் எந்தெந்த இடத்துல ப்ரெஷர் பாயிண்ட் ஜாஸ்தியாக இருக்குது அங்கே வந்து ப்ரெஷர் ரிலீவ் பண்ணணும்ட்டு ஸோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க வந்து கால் அணிகளை வீட்டுக்குள்ளே கண்டிப்பாக காலணி போடணும் அதே மாதிரி வெளியில் போடணும் நம்ம பழக்கத்து எப்படின்னா வீட்டுக்குள்ளே காலணி போட மாட்டோம் ஸோ வீட்டுக்குள்ளேயும் போடணும் வெளியில் போடணும் இன்னும் சில பேர் ஒன்றும் ஒரு சின்ன ஆணிக்கால் வந்திருக்கும் அவங்களே ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஆன் ஃபுட்டுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதெல்லாம் வந்து தான் சின்ன விஷயம் பெரிய விஷயத்துல போய் கொடுக்குது அதே மாதிரி ஒரு சின்ன நகம் பேர்ந்துருக்கும் அதுதான் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகும் ஏன்னா அவங்களுக்கு இந்த வழி தெரில இல்லையா அது யாராவது வீட்டில் இருக்கிற அவருடைய பையனோ பொண்ணோ பார்த்துட்டு என்னப்பா ப்ளீடிங் இருக்குன்னு சொன்னால் அவர் கீழே குடிஞ்சு பார்க்குறாரு இனிமேல் அடுத்த நாள் வராங்க அப்போ நீங்கள் பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அவர் சுகர் இது பின்னால் ரிட்ராஸ்பெக்டிக் நான் பண்ணணும்னா அவர் சுகர் பேஷண்ட் தெரிஞ்சிருக்கும் மொதல் வாரம் போயிட்டு வந்து பாரு அடுத்த வாரம் போயிருக்க மாட்டேன் ஏன்னா நம்ம ரெகுலர் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு அஃபெக்ட் ஆகிடும் இந்த பிளட் ப்ரெஷர் இந்த சுகர் இந்த ஹார்ட்டு இந்த மூளைக்கு ஒரு ஸ்ட்ரோக் சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் வந்து எப்போ வருதுன்னு தெரியாது ஸோ அதனால் இவங்க வந்து ஒரு கேஜ் ஆகும் கூட அதனால் மாஸ்டர் ஹெல்த் செக் பண்ணுன்னு இந்த மாஸ்டர் ஹெல்த் செக்கப்பை சில பேர் வந்து லைட்டாக எடுத்துக்கிறாங்க நிறையா வெளியில் போனால் அந்த காஸ்ட்டில் வரும் எப்படி நம்ம சாப்பிட்றோம் ஹோட்டலில் போய் அதை மாதிரி நினச்சிக்கணும் அவங்க பட்ஜெட் போடுறாங்க வீட்டு பட்ஜெட் போடும்போது இந்த ஸ்கூலுக்கு போடுறோம் எஜுகேஷன் போடணும் துணி வாங்கணுங்கும் போது இந்த ஹெல்த்துக்கு தான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வெல்த் அந்த ஹெல்த்தை பாதுகாக்கிறதுக்கு இவங்க என்ன பண்ண கார் இன்சூரன்ஸ் வாங்குவாங்க நமக்கு என்ன ஹெல்த்துக்கு இன்சூரன்ஸ் வாங்க மாட்டாங்க அதுதான் வர கஷ்டம் ஆகுது அந்த ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் வாங்கினாங்கன்னா அந்த அந்த இன்சூரன்ஸ் அவங்களுக்கு ஒரு பாடம் கப்பிக்கும் சார் நீங்கள் டயபெட்டிஸா சார் அப்போ வந்து இன்சூரன்ஸ் செலஸே கொடுக்க மாட்டாங்க உங்களுக்கு ஹைப்பர் டென்ஷன் இருக்கா புரிஞ்சுங்களா இப்படி இன்டெரக்டாக அவங்க கொஸ்டின் கேட்கும்போது டேரக்டாக அவங்களுக்கு ஃபீலிங் வராங்க அப்போது அட்லீஸ்ட் இந்த அப்பா அம்மா நம்ம குழந்தைகளுக்கு நம்ம தான் அறுபது வயசில் எடுக்கலன்னா நம்ம குழந்தைகளுக்கு ஒரு முப்பது வயசில் எடுக்கலாமன்னு தோணும் ஸோ ஹெல்த் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அந்த ஹெல்த்தில் வரும்போது தான் அந்த டயபெட்டிஸ் பீப்புள் இதெல்லாம் ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறது இதை கால் நான் சொல்கிறது கடைசி அதுக்கு முன்னால் பாதுகாக்க வேண்டியது ஐஸு இருதயம் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் சொல்லுங்க சார் உங்கள் பேர் எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க ஓகே உங்கள் டவுட் என்ன சார் டாக்டர் லைனில் இருக்காங்க மேடம் சுகர் வந்து புண்ணு மாதிரி வந்துச்சு மேடம் ஓகே அந்த பொண்ணு வந்து மாறாவே இருந்து கால் ரொம்ப பண்ணிட்டு இருந்தாருவே இல்லையா சார் ஆறு ஆறு இருக்குங்க சார் மேல போய் திருப்பூர்ல பாக்கணும் சார் அப்புறம் போய் பாக்கல சொல்லிட்டாங்க சார் அதான் சார் நீங்க இதுதான் வந்து அந்த காலுக்கு போற நரம்பு தளர்ச்சியாகவும் இருக்கலாம் ரத்த ஓட்டம் தளர்ச்சியாகவும் இருக்கலாம் இதை நீங்க வந்து ப்ராப்பராக செக் பண்ணிட்டு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அட்வைஸ் பண்ணிட்டு டயபெட்டிக் ட்ரக்ஸோட இந்த பிளாஸ்டிக் சர்ஜன்ஸ் பார்த்தாங்கன்னா காலுக்கு பராமரிக்கிறதுக்கான அடுத்த நடவடிக்கைலாம் அவங்க சொல்லுவாங்க தேவைப்பட்ட அறுசிகிச்சை செய்வோன்ட்டு இருக்கும் நரம்பு டீ காம்ப்ரஷன் சொல்லுவோம் அப்போ டீ கம் சொல்லும் போது இந்த சென்சரி சென்சேஷன் உணர்ச்சிகள் நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆகும் அப்போது இந்த புண்ணெல்லாம் ஈஸியாக ஆடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இந்த டயபெட்டிக் இருக்கவங்களுக்கு வந்து உட்காந்து குளிக்கிறோம் அப்படின்னு ஒரு சட்டம் போட்டால் அவங்களுக்கு எல்லாமே சரியாயிடும்னு நினைக்கிறேன் டாக்டர் ஏன் ஃபஸ்ட்டு வந்து அவங்க அந்த காலுக்கு தான் முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ பொதுவாகவே வந்து இப்போ கிட்ஸ்க்கெலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிறக்கும் போதே அந்த லிப்ஸில் வந்து சில அண்ண பிள்ளைவெல்லாம் இருக்குன்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஸோ ஜென்ரல் ஃபிசிஷியன் அந்த டாக்டர் யார் வந்து டெலிவரி பார்க்குறாங்களோ அவங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு இந்த இன்ஃபர்மேஷன் தெரிய மாட்டேது ஸோ அகெயின் அவங்க வந்து பிளாஸ்டிக் சர்ஜன் கிட்ட தான் அதாவது என்னன்னா அந்த ஒரு காலகட்டத்தில் அவங்க கர்ப்பமாக இருக்காங்க ஆன்டிரெட்டில் பின் பார்த்துட்டே வருவாங்க குழந்தை பிறந்த உடனே அப்பாட்டம் நல்லாச்சு குழந்தை பிறந்தது அவங்க அம்மா தான்
மக்களுக்கு உடல் பார்க்குற குழந்தை டாக்டர் அவங்க கூட வச்சு கவுன்சிலிங் பண்ணணும் இப்போ வந்து நிறைய அந்த விழிப்புணர்ச்சி வர்றதுனால எங்களுக்கு முத நாளே ரெஃபர் பண்ணி வராங்க சில ஹாஸ்பிட்டலில் முத நாளே பிளாஸ்டர் கூட்டுறாங்க ஏன்னா எல்லாம் பேசுறதுக்கெல்லாம் கஷ்டப்படுறாங்க அவங்க அப்சிஷன் கேன காலேஜ் வந்து அம்மா பற்றி கலப்படுவாங்க அந்த குழந்தைய கொடுத்து விட்டு குழந்தைக்குன்னு சொல்லணும் நானா இப்போ கற்ப காலத்துலேயும் சொல்லணும் அது பாருங்கள் உங்களுக்கு டெலிவரி ஆச்சுன்னா உங்களை நாங்கள் பார்த்துப்போம் குழந்தைக்கு பார்த்து குழந்தைங்க ஸ்பெஷல் அதுலேயும் குழந்தைங்க ஸ்பெஷலிஸ்ட்லேயே நியூரோட்டாலஜிஸ்ட்னு வந்துட்டாங்க ஒரு <laughs> 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 நம்ம யாருக்கு எடுக்கிறது இப்போ இதெல்லாம் கம்பெனி அதனால் வரும்போது தான் இந்த டாக்டருங்களே இந்த பிரான்ச்சிங்காக இருக்கும் எங்கள் டாக்டரால் பண்ண முடியலன்னு டாக்டருங்களே ஃபியூஷனைஸ்ட்னு வச்சுட்டு இந்த கிளாஸ் எடுத்து வைக்கிறோம் ஸோ இது வந்து ஒரு பாடமாக எப்படி ஒரு தாவர இயல் வருது சயின்ஸ்ன்னு ஒரு விலங்கியல்னு என்ன சிங்கத்தை பற்றி புளியை பற்றி படிக்கிறது போல மனுஷனை பற்றி படிக்கலாமே ஆறாம் கிளாஸ்லேருந்து மனித கூற்றியல் வரணும் மனிதர் வரணும் அனாட்டமி ஃபிசியாலஜி ஆ தெரியும் நல்லா இருக்கும் ஏன்னா பன்னெண்டாம் கிளாஸ் வரும்போது அந்த பசங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும் தெரிஞ்சிருக்கணும் பெண் குழந்தைகளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஆண் குழந்தை தெரிஞ்சிருக்கணும் அதே மாதிரி மன நிலைமை மென்டல் ஹெல்த்னாவும் தெரிஞ்சிருக்கணும் சொல்கிறது அது மாதிரி அவங்களுக்கு இருதய பற்றி தெரிஞ்சிருக்கணும் நுரையீரலை பற்றி தெரிஞ்சிருக்கணும் மூளையை பற்றி பற்றி நல்லா தெரிஞ்சிருக்கணும் தெரிஞ்சது இந்த ப்ராப்ளம் இருக்காது கண்டிப்பா டாக்டர் சோ இந்த ஸ்டடிஸ் எல்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் சீக்கிரமாவே இதெல்லாம் வந்தா கொஞ்சம் கண்டிப்பா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நினைக்கிறேன் டாக்டர் இது ஆமா ஏனா இன்றைய இளைஞர்கள் தான் நாளைக்கு வந்து ஆள போறாங்க நம்ம நாட்ட சோ நீங்க இந்த 11 வயசுல 6 ஆம் கிளாஸ் னு சொல்லிட்டீங்க இந்த 6 வருஷம் நல்ல கான்செப்ட் பண்ணி வச்சீங்களே ஒழுக்கம் டாக்டர் இப்ப நீங்க வேற ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்தே எல்லாம் படிக்க ஆரம்பிக்கறாங்க டாக்டர் கிட்ஸ் எல்லாமே சோ இப்பவே நம்மள விட ரொம்ப பிரில்லியன்ட்டா இருக்காங்க கூட சொல்லலாம் நீங்க 6 ஆம் கிளாஸ் போக தேவையில்லை LKG ல இருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப நல்லா தான் வெரி வெரி ஸ்மார்ட் நவுட் இஸ் கிட்ஸ் இப்ப டீச்சர்ஸ் நல்ல சொல்லி தராங்க அந்த குழந்தைகளுக்கு Dress change பண்ணும்போது உள்ள தான் போய் चेंज பண்ணு லேடி குழந்தைகளுக்கு கேர்ள்ஸுக்கு வந்து ஜென்ஸ் இருக்கும் போது செய்யக்கூடாது பாய்ஸ் இருக்கும் போது செய்யக்கூடாது யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் யா யா அதே மாதிரி உள்ளே வரும்போது மிஸ் மே ஐ கம் இன் தேங்க்யூ அதெல்லாம் அவார்ட் சொல்லிக் கொடுக்க மாதிரி இந்த காலகட்டத்தில் சொல்லிக் கொடுக்கணும் அந்த ஒரு அஞ்சு வருஷம் ஆனால் ஒரு சீன ப்ராவருமே இருக்குது கிவ் மீ அ சைல்டு அண்டில் சிக்ஸ் ஐ வில் கிவ் யூ பேக் அ மேன் ஓகே ஓகே இப்போ நம்ம இதில் வந்து பாதி ப்ராப்ளத்துக்கு காரணமே நம்மள்ட்ட அந்த டிசிப்ளின் இல்லை ஓகே ப்ராப்பர் எஜுகேஷன் அது வந்து அதே மாதிரி அடிப்பட்டுறோம் ஏதோ ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் வருது ஒரு நாள் திங் பார்க்கலாம் இல்லை இது போகிறோம் இது யார்கிட்ட போகிறோம் திங்க் பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது போய் கம்ப்யூட்டர் உட்காந்து ஒரு தத்தட்னா கூகுளில் வந்துடுது யார் படிக்காமல் இருக்க சொல்லுங்க கண்டிப்பாக பாதி மக்கள் படித்தவங்க தான் இருக்காங்க படிக்காதவங்க சொன்னால் இந்த ப்ளஸ் டூ இல்லை பத்தாங்கள் எட்டாங்களை படிச்சுட்டு அவங்களுக்கு வந்து இந்த கம்ப்யூட்டர் போகிற ஃபெசிலிட்டி இல்லாதனால தான் ஸோ அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி மையம் இது ஒரு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு இதை வச்சுட்டு இது மாதிரி மருத்துவ துறையை சேர்ந்த தகவல்கள் மையம்னு கூட வைக்கலாம் வணக்கம் <laughs> 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 நல்லது <laughs> 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 ஆனால் எடுத்துகிட்டா ப்ராப்பராக தைக்கணும் சில பேர் எடுத்து விட்டுட்டு தைக்காமல் இருப்பாங்க காலை வந்து பாதுகாக்கணும்னா முதல்ல செப்பல் போடணும் அந்த செப்பல் போடணும்னா டெய்லி காலில் தேங்காய் தடவி அந்த காலத்தில் அது எண்ணெயை வச்சு குளிப்பாட்டுவாங்க ஏன்னா தோல் வந்து மிருதாகணும் சாஃப்ட் ஆகணும்னா டெய்லி காலை வந்து தேங்காய் போட்டு மசாஜ் பண்ணிவிட்டு குளிக்கணும் இப்போ கேரளா வைத்தியம் பார்த்தீங்கன்னா மசாஜ் சொல்லுவாங்க எதுக்கு சொல்லுவாங்க ஒரு பக்கம் தோல் நல்லா இம்ப்ரூவ்
கண்டிப்பாக காலில் ஷூஸ் போட்டுக்கணும் இந்த வெடிப்பெல்லாம் அப்போ தான் குறையும் சாக்ஸ் போட்டுன்னா இன்னும் பெட்டர் நீங்கள் எல்லாம் நினச்சி பாருங்கள் இவர் காடு வயக்காட்டில் போய் வேலை செய்வார் இல்லாட்டா ரோடில் வெறும் காலோடு நடப்பார் இட் இஸ் எக்ஸ்போஸ் டு சன் அண்ட் ரெயினு ஸோ காலை பாதுகாத்துக்குன்னா நல்லா சுத்தமாக சோ போட்டு டெய்லி காலையில் சங்கு கழுவணும் வெளியில் போகும்போது சாக்ஸ் போட்டு ஷூ போட்டுக்கு நல்லது இது இருந்தாலும் பாதி அதே மாதிரி ராத்திரி படுக்கும் போது காலை ஒரு தலையாடு மேலே தூக்கி வச்சுட்டு படுத்தா இன்னும் நல்லது நினைக்கிறேன்